30 мая на Беженом Лугу в Чернском районе впервые состоялся литературно-музыкальный фестиваль «Тургениус». Мероприятие проходило в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева. Любое мероприятие такого класса требует достаточно большого количества усилий, там, вложений. Вот, здесь мы обошлись без государственной поддержки полностью, то есть это не, не бюджетное мероприятие. А, но нам оказал, оказывает и оказал информационную поддержку правительства Тульской области. Потому что не знаю, чем мы занимаемся, в рамках настоящей России мы уже проехали, наверное, 8 маленьких исторических городов. И для каждого города ищем какую-то его изюминку с тем, чтобы там начал развиваться туризм. У гостей фестиваля появилась возможность воочию увидеть тот самый легендарный зеленый лук, о котором писал Иван Тургенев в своем одноименном рассказе. Я просто в восторге от того, что на природе, от того, что молодежь, от того, что идея великолепнейшая, которая напоминает алые паруса Петербурга, для того, чтобы здесь после, выпуск... после последнего звонка молодежь, школьники приехали в наши области, к святым нашим местам, Тургеневскому, к Бежену Лугу, для того, чтобы воспитывать в себе именно наш родной патриотизм, без которого мы сегодня просто никуда. Главными участниками Тургениуса стали дети. Для них были организованы развлекательные площадки, выставка художников, ярмарка народных промыслов с проведением мастер-классов. На большой сцене, установленной в низине рядом с рекой, юные дарования продемонстрировали свои таланты. Партнером фестиваля выступил Тульский молочный комбинат. Все желающие могли не только полюбоваться беженым лугом, но и попробовать его на вкус. На фестивале была организована дегустация одноименной молочной продукции «Бежен лук». «Бежен лук» – такое место, которое украсит любой фестиваль и любое мероприятие. И мы, как носители одноименного бренда, Традиционно поддерживаем и музей в селе Тургенева «Бежий лук», и мероприятия, которые здесь организуются. Мы ежегодно поддерживаем фестиваль песни «Бежий лук», и новый фестиваль «Тургенев», конечно, мы тоже не можем его поддержать. Помимо дегустации, Тульский молочный комбинат организовал и развлекательную площадку. С детьми играли аниматоры, развеселые конкурсы и забавный аквагрим не оставили равнодушным никого из юных участников фестиваля. Идея с Связать молочный бренд и туристический, а также и идея провести фестиваль «Тургениус» появилась благодаря Ассоциации «Настоящая Россия». Ассоциация занимается развитием малых исторических городов и уже существенно помогла многим городам Тверской, Тульской, Рязанской и других областей. И надо сказать, отдать должное, что потребовало совсем мало времени и ни копейки денег, чтобы на продукции с огромным тиражом а вы, как люди, которые работаете в виде, понимаете цену каждой информации, каждой секунды эфира, каждой копии газеты. Да? Вот на тираже, по-моему, порядка миллиона уже штук вот этой упаковки, которая разошлась по большому количеству регионов, где тульское молоко продается во многих местах. Да? Другая информация, что есть такой город Черн, там есть музей, это Бежен Лук, это Тургенев. Я считаю, что это прекрасная, полезная вещь, которую обязательно надо поддерживать и помогать. Фестиваль продлился до самого вечера и собрал более 200 школьников. Планируется, что празднование начала лета на Беженом Лугу станет ежегодной традицией для выпускников Тульской и Орловской областей, Москвы и других регионов Центральной России. Анастасия Лантратова, Иван Коваль, Теле Тула.